नमस्कार दर्शक बिन आज म तपाईहरुलाई क्लास 11 को केमिस्ट्री को फर्स्ट च्याप्टर मा रहेका र सोधिन सकिने एमसीक्यू क्वेशनहरुको बारेमा तपाईहरुलाई म आज विस्तृत रूपमा एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु लेट्स स्टार्ट फ्रम द एमसीक्यू क्वेशन्स दिस इज मी एन्ड टुडे आई एम गोइंग टु प्रेजेन्ट द एमसीक्यू रिलेटेड क्वेशन्स रिगार्डिंग द ल्याङ्ग्वेज अफ केमिस्ट्री and the fundamentals of chapter let's start from the first question forensic science is belongs to the branch of option a analytical chemistry option b organic chemistry option c biochemistry and option d physical chemistry isko bare ma detail explanation eram forensic science the application of scientific methods and techniques to matters under investigations by a court of law bhaneko court ma analysis garda heri athwa police case haru lagda heri jasta halka investigation garinchha to investigation garne science lai chai forensic science bhanera esari bhanindach haina arko heram option organic chemistry ma the branch of chemistry that deals with the carbon compounds other than the simple salts such as the carbonates oxides and carbides anipachi organic chemistry ma chai carbon compounds hun paryo jasma carbonates oxide ra carbides bhanda bahek ko lai chai organic chemistry ma study garincha similarly next is the biochemistry biochemistry is the branch of science concerning with the physico chemical or the chemical processes physico chemical or the chemical processes related with the living organism mane living organism sang related bhako hun par biochemistry haina or physical chemistry bhane bhane now it is related with the techniques and theories of the physics bhane ko यदि कुनै टेक्निक अथवा थ्योरीहरु आउँछ भने त्यो चाहिँ फिजिकल केमिस्ट्री अन्तर्गत राखिएको छ भनेपछि अहिले हामीले फोरेन्सिक साइन्स भन्यो भने त्यो फोरेन्सिक साइन्स अन्तर्गत चाहिँ कुनै पनि इन्भेस्टिगेसन अथवा एनालिसिस र त्यसको बारेमा डिटेल एक्सप्लेन गर्नलाई चाहिँ हामी फोरेन्सिक साइन्स भनेको कारणले गर्दा कुनै पनि एनालाइसिस गर्ने केमिस्ट्रीलाई हामी के भन्छौ एनालिटिकल केमिस्ट्री पनि भनिन्छ देयरफोर द ए अप्सन इज द करेक्ट आन्सर Let's go to the second one. The second one, nuclear chemistry is under the branch of nuclear chemistry. Chai, kosko branch ma parsa vane rakhe cha. Organic ma hogi, physical ma hogi, biochemistry ma hogi, inorganic ma ho. Amale organic chemistry ko details study gari se kya cha? Kine vane organic chemistry vane ko kuni pani organic compounds, adho carbon related compounds, this ko study gari cha. Physical chemistry ma simple technique and the थ्योरीज अरु स्टडी गरिन्छ बायोकेमिस्ट्री मा बायो रिलेटेड लिभिंग अर्गानिजम को फिजिको केमिकल प्रोसेस हरु को बारेमा स्टडी गरिन्छ भने अब इनअर्गानिक केमिस्ट्री को के को बारेमा स्टडी गरिन्छ भनेर एक्चुअली हेरम इनअर्गानिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच अफ केमिस्ट्री दैट डील्स विथ द इनअर्गानिक कम्पाउन्ड जति पेरियोडिक टेबल मा भएका एलिमेन्ट्स र त्यसबाट बनेको कम्पाउन्ड्स हरु चाहिँ इनअर्गानिक केमिस्ट्री अन्तर्गत पर्छ हैन त्यसकारणले अब इनअर्गानिक केमिस्ट्री अन्तर्गत पनि न्यूक्लियर केमिस्ट्री भनेको के रहेछ एक्चुअली हेरम न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज द सब फिल्ड अफ इनअर्गानिक केमिस्ट्री डीलिङ विथ रेडियो एक्टिभिटी न्यूक्लियर प्रोसेसेस एन्ड ट्रान्सफर्मेसन इन द न्यूक्लियर एटम्स रेडियो एक्टिभिटीहरु स्टडी गर्नलाई चाहिँ हामी इनअर्गानिक केमिस्ट्रीको सब ब्रान्चमा त फिल्डमा राखेको छ त्यो न्यूक्लियर केमिस्ट्री त्यसकारणले गर्दा ल बी क्वेशन्सको करेक्ट आन्सर इज द डी अप्सन दैट इज इनअर्गानिक केमिस्ट्री लेट्स गो टु द थर्ड क्वेशन द मेटालोइड इज मेटालोइड भनेको यस्तो हालको सब्स्टेंस हो व्हिच इज इन बिटवीन द मेटल एन्ड द नन मेटल हैन सम प्रोपर्टीज मेटल को पोजेस गर्ने सन प्रोपर्टीज हो चाहिँ नन मेटल को पोजेस गर्नलाई हामी मेटालोइड भन्छौ त्यसमा चाहिँ अप्सन अर मा ए कार्बन दिएको छ आर्सेनिक दिएको छ क्रोमियम दिएको छ अनि डी लिथियम भनेर यसरी दिएको रहेछ हैन यसको बारेमा पनि हामी एक्सप्लेन गरौ यहाँ एउटा चार्ट छ यहाँ नेरि बोरनलाई मेटालोइडको फर्ममा राखेको छ सिलिकनलाई मेटालोइडको फर्ममा राखेको छ जर्मेनियम आर्सेनिक एन्टिमोनी टेलुरियम र पोलोनियम 
ये इलिमेंट मेटालाइड भर राखी को इस समझना बी बी सपोज इस हमी नेपाली को बी समझ है बी अभी सी बना इस सी समझिनी बी सी जीई बने को ग ए रे को ग जीई बने ग है ग ए री सी गए आर्सेनिक आर्सेनिक नहीं हो आर्सेनिक पोइजनस अफ टैंस आर्सेनिक पोइजनस अफ टैंस जो तराई का वाटर हब में अलमोस्ट है नल परासी देखि रूपंदेही समान जो वाटर पाइन तेस में आर्सेनिक कंटेन मैक्सिम होनी एसबी को सब सब अीई तीर तीर सब तीर है पीओने पोखने पोखने है यह सीम्पल निमोनिक्स भाई समझिन को मैं यहाँ पर हर बीसी गए बीसी को अब पहाड़ तीर एट बेसी है टार तस्त खाल हो चौतारी भाई बीसी गए जीई बना गए आर्सेनिक सब तीर पोखने वाक नचाइने काम करने है आर्सेनिक पोइजनस सब्सटेन्स हो पोइजनस सब्सटेन्स कर इसी छर्यो हार्मफुल यी समझे अरु हमें चाहिए अब नेक्स्ट में लेट्स गो टू द अदर क्वेश्चन्स क्वेश्चन नंबर फोर विच सीम्बोल अफ एलिमेंट इज नट डिराइव फ्रम द ग्रीक वर्ड तो धेरे प्रकार का ओरिजिन कसई को साइंटिफिक नेम बड़ राखी कस को प्लेस बड़ राखी कस को प्लानेट को नाम बड़ी राखी और अरु सीम्पल एलिमेंट्स जो नेचर में पाइज ती नेचर और नेचुरल नेमिंग को आधार में नेमिंग हमें हमें अब इसमें कुन चाह सीम्बोल चाह ग्रीक वर्ड बड़ डिराइव कर जनरली ग्रीक वर्ड र इंग्लिश वर्ड और दुईटा हो हमें कुछ एलिमेंट को नाम दुई तरीका स्टडी कर एलिमेंट को दुई तरीका स्टडी कर खोजे है इसको लगी इस हर यहाँ भाई जो टीन छीन लम भाई ग्रीक वर्ड में है अभी सिल्वर छिवर लर्जेन्टम भाई स्कैंडियम छो नो ग्रीक नेम है स्कैंडियम ही भू हमी अभी मर्करी हाइड्रोगाइडम भेस कारण ल फर्स्ट फोर नंबर क्वेश्चन को आंसर चाहे सी इज करेक्ट स्कैंडियम को अरु कुछ नेमिंग राखी को ग्रीक वर्ड बड़ विच इलिमेंट डज नट सो भेरिएबल बैलेन्सी क्वेश्चन नंबर फाइव में इसमें कुन चाहे इलिमेंट को बैलेन्सी चाहे भेरिएबल छेन अरे को भेरिएबल भेलेन्सी को टू और मोर दैन टू भेलेन्सी पोजेस गए हम भेरिएबल भेलेन्सी भाव अब इसको दिन गोल्ड लीड र सिलिकन और टीन को केस में टू एंड फोर दुईटा भेलेन्सी हो गोल्ड को केस में वन एंड थ्री दुईटा भेलेन्सी हो लीड को केस में टू एंड फोर दुईटा भेलेन्सी होनी सिलिकन को केस में एवं मत भेलेन्सी होट इज फोर जिसरी हमें यदि सिलिकन अक्साइड एसआईओ टू लें एसआईओ टू लें इसमें यह सिलिकन को यदि अक्सिडेशन नंबर क्याकुलेसन करने होने फोर अक्सिडेशन स्टेट हो भेलेन्सी भी कति हो फोर होने पे इसमें भेरिएबल भेलेन्सी न आने वाने को कुछ कंडीसन रहे भाई अप्सन डी रहे सिलिकन को केस में चाहे भेरिएबल भेलेन्सी आदि है नेक्स्ट वन इज द सिक्स क्वेश्चन नंबर र सिक्स क्वेश्चन नंबर में आर्सेनिक सोज टू भेलेन्सिज भाई तर कुन कुन भेलेन्सी आर्सेनिक सोज कर अरे है वन एंड टू हो कि थ्री एंड फाइव हो कि टू एंड फोर हो कि और वन एंड थ्री हो तेरी हे आर्सेनिक जनरली थ्री एंड फाइव भेलेन्सी सो कर जो आर्सेनिक ट्राइक्साइड भाई एएस टू ओ थ्री होनी इसको आर्सेनिक को यहाँ भेलेन्सी हे इसको भेलेन्सी इसमें यदि थ्री होने अक्सिडेशन स्टेट चाहे थ्री प्लस को फॉर्म बस सीमिलरली आर्सेनिक पेन्टोअक्साइड हे आर्सेनिक को यहाँ चाहे फाइव प्लस होना फाइव प्लस फाइव भेलेन्सी भाई अक्सिडेशन स्टेट फाइव प्लस रक्सिजन के टू हो इस कारण थ्री एंड फाइव बैलेन्सी हो इसको थ्री एंड फाइव अप्सन को बी में रहता सो बी इज द करेक्ट आंसर तेगरी सेवेन नंबर में जो हम सेवेन नंबर हर सीम्बोल डिराइव फ्रम द नेम अफ साइंटिस्ट इज साइंटिस्ट को नाम बड़ राखी को कुन चाहे सीम्बोल हो भोजे पोलोनियम लरेंसिम प्लुटोनियम 
एंड बर्किलियम अब पोलोनियम भन्ने टर्म कहाँबाट ओरिजिन भएको छ भनेर यहाँ नेरि गिभन छ हैन इट इज डिराइव फ्रम द नेम अफ द कन्ट्री पोल्यान्ड पोलोनियम हैन लरेन्सियम फ्रम द नेम अफ द साइन्टिस्ट यो एउटा रहेछ अर्नेस्ट ओ लरेन्स इन्भेन्टर अफ द साइक्लोट्रोन भनेर राखेको छ यहाँ हैन अब साइक्लोट्रोन भनेको चाहिँ बेसिकली फिजिक्स मा हामीले स्टडी गर्न पनि हुन्छ फिजिक्स मा कुनै टनेल मा पोजिटिव अथवा नेगेटिव चार्ज चार्ज पार्टिकल लाई मुभ गराउनको लागि युज गर्ने एउटा डिभाइस हो यो र त्यस्तो डिभाइस उले जेनेरेट गरेको कारणले गर्दा इन्भेन्ट गरेको कारणले गर्दा अ उसकै आधारमा एउटा एलिमेन्टको नाम दिएर छ त्यसलाई चाहिँ हामी लरेन्सियम भन्छौ त्यसकारणले बी आन्सर इज द करेक्ट आन्सर त्यसकारी प्लुटोनियम भन्ने छ प्लुटोनियम भनेको चाहिँ प्लुटो भन्ने एउटा प्लानेटको नामबाट डिराइभ गरेको छ त्यसकारणले यसलाई प्लुटोनियम भनेको यो त्यसकारी बर्किलियम भने लेखेको छ बर्किलियम भनेको चाहिँ नेम अफ द सिटी बर्केली क्यालिफोर्निया यो नेम बाट आउँछ भनेपछि यसको करेक्ट अप्सन भनेको बी क अप्सन इज करेक्ट अब नेक्स्टमा हामी फेरि नेक्स्ट क्वेशन तिर जाऊँ द नेक्स्ट क्वेशनमा क्वेशन नम्बर एट क्वेश्चन नंबर एट में द पर्सेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रेट इन कैल्शियम नाइट्रेट इज भैलसिम नाइट्रेट में प्रेजेंट भत्येक इलिमेंट को पर्सेंटेज कंपोजिशन के कति कति पर्सेंटेज आधार में क्यासिम नाइट्रेट फर्म भग भेसन हो अने इलिमेंट को पर्सेंटेज कंपोजिशन नोधे नाइट्रेट को ओवरअल नाइट्रेट को पर्सेंटेज कंपोजिशन सोधे इसको लाई हेमं इस क्यासिम नाइट्रेट को फर्मुला सी ए एनओ थ्री होल टू हो क्यासिम को बैलेन्स टू नाइट्रेट को बैलेन्स वन आधार में अभी क्यासिम को एटोमिक मस फोर्टी ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी को आधार में है अभी टू नाइट्रेट भाग टू लेखा इंटू नाइट्रोजन फोर्टीन प्लस अक्सिजन सिक्सटीन इंटू थ्री कर फोर्टी एट भो फोर्टी एट प्लस सिक्सटीन इंटू टू कर वन टू फोर The total mass of nitrate in the calcium nitrate is 124, and total mass of calcium is 40. The you do it as you are the hair is 164 gram now, sir. The simply 164 now, sir, molecular mass. Any percentage composition of nitrate calculation that the mass of nitrate upon total mass of calcium nitrate gone by. Any mass of nitrate when you go to math, what did you go? 124, simply 124 divided by total mass of the substance when you go to. 164 सिक्स फोर छ वन सिक्स फोर इंटू हंड्रेड गए सेवेन्टी फाइव पोइंट सिक्स होने रहता है सेवेन्टी फाइव पोइंट सिक्स आने आंसर ए आंसर रहता है सो द ए आंसर इज द करेक्ट आंसर ल नेक्स्ट में अर्क हम जो क्वेश्चन नंबर नाइन में वन एटोमिक मस यूनिट दैट इज अ वन एम यू भोज वन एम यू इज इक्विवेलेंट टू वन एम यू इज इक्विवेलेंट टू इसमें एक्सप्लेन करना को लगी इस हर वन एम यू बने एक्चुअली इट इज द रेसिप्रोकल भैल्यू अफ द एबोगैट्रोज नंबर बुझा तो यदि कसाई वन एम यू बने समझना आएन भी क्याकुलेटर थीचे रेसिप्रोकल भैल्यू अफ एबोगैट्रो नंबर गए सब मिला सकता क्योंकि एबोगैट्रो नंबर यूजअली सब स्टूडेंट्स अथवा सब मेमोराइज नहीं हो जो एबोगैट नंबर सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इन टेन पॉइंट ट्वेंटी थ्री तो रेसिप्रोकल भैल्यू बने क्या आन वन पॉइंट सिक्स सेवेन इंटू टेन पर माइनस ट्वेंटी फोर होता है लो वन पॉइंट सिक्स सेवेन इंटू टेन पर ट्वेंटी फोर ग्राम इज द आंसर सो इन दिस केस इन दिस केस बी ऑप्शन में वन पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू टेन पर माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम दिए सो बी इज द करेक्ट आंसर अब फिर हम नेक्स्ट अर्क क्वेश्चन तीर लग द सीम्पलेस्ट फर्मुला अफ अ कंपाउंड कंटेनिंग फिफ्टी पर्सेंट अफ एलिमेंट एक्स एटमिक मस टेन एंड फिफ्टी पर्सेंट एलिमेंट वाई एटमिक मस ट्वेंटी इज वे ये दिया सीम्पलेस्ट फर्मुला इंपेरिकल फर्मुला भन्न खोजे हो ये द सीम्पलेस्ट फर्मुला दैट रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर अफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मोलिकुल इज कल द इंपेरिकल फर्मुला इंपेरिकल फर्मुला सीम्पलेस्ट फर्मुला हो इस कारण इसको लाइन हमें टेबुलर फर्म बड़ हेर कसरी क्याकुलेसन करने भाई द सीम्पलेस्ट फर्मुला मेन द इंपेरिकल फर्मुला लेखा है अभी इसको टेबुलर फर्म में फर्स्ट में सीरियल नंबर रखा एलिमेंट्स लेखा एटोमिक मस पर्सेंटेज मस नंबर अफ मोल छ रिनेटिव नंबर अफ मोल छ रिम्पलेस होल नंबर को आधार में इसी मोलिकुलर फर्मुला जेनेट कर इलिमेंट एक्स एंड वाई दिखे 
तो एलिमेंट को एटमिक मस यहीं गिवन छोटे टेन रेन्टी बने दिया टेन रेन्टी लेखे ये पर्सेंटेज मस फिफ्टी फिफ्टी पर्सेंट बने लिखा है तेस कारण फिफ्टी मस फिफ्टी मस को फर्म गए अब नंबर अफ मोल निल पे नंबर अफ मोल अलवेज हम कसरी क्याकुलेसन कर नंबर अफ मोल इज गिवन बाय गिवन मस अपन एटमिक मस जैसे गिवन मस फिफ्टी फिफ्टी डिवाइड बाई टेन फर्स्ट केस में सेकेंड केस में फिफ्टी फिफ्टी डिवाइड बाई ट्वेंटी है वहीं पर्सेंटेज मस अपन एटोमिक मस कर आने रह मतपटी फाइव आँच तलपटी टू पोइंट फाइव आँच अब फाइव रू पोइंट फाइव में रिनेटिव नंबर अफ मोल नि को लगी यह नंबर अफ मोल मध्य को सब भाग सानों भू डिड करने सब डिड कर मतपटी फाइव छाइव डिवाइड बाई टू पोइंट फाइव भाई इट इज इक्वल टू टू आयो तलपटी टू पोइंट फाइव छगेन टू पोइंट फाइव डिवाइड करने वन आयो रिनेटिव नंबर अफ मोल एवं को टू आयो अर्क को वन आयो यो आप में एट होल नंबर रेसिओ नहीं हम सीम्पलेस्ट होल नंबर रेसिओ बने रख टू इज टू वन को फॉर्म में इस आए भन्न खोजे एक्स को भैल्यू टू आए वाले यहाँ वाई को भैल्यू कति आए अब वन बने आस कारण एक्स रई को फर्म में हमें रिप्रेजेंट कर एक्स को भैल्यू टू भारण एक्स टू वाई इज द इंपेरिकल फर्मुला अफ द सब्सटेन्स सो एक्स टू वाई बने सी अप्सन में सो सी इज द करेक्ट आंसर लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर इलेवेन द हाइड्रोजन फोस्पेट अफ सर्ट एंड मेटल हेज फर्मुला एम एच पीओ फो द फर्मुला अफ मेटल क्लोराइड विथ बी इस यहाँ दिखे जो एम एच पीओ फो भंपाउंड यह फोस्परिक एसिड बड़ डिराइव भे कंपाउंड होना फोस्परिक एसिड को फर्मुला हमें भो एच थ्री पीओ फो होना जो एच थ्री पीओ फो हो एच थ्री पीओ फो में यदि दुईटा हाइड्रोजन रिप्लेस भुईटा हाइड्रोजन रिप्लेस भाई हम ट्वाइस एच प्लस ट्वाइस एच प्लस प्लस एच पीओ फो एच पीओ फो अइनस माइनस को फर्म में क्योंकि दुईटा पोजिटिव से दुईटा नेगेटिव आने पर यह फर्म में राख सकता है यदि यहाँ प्रिजेंट भो एम एच यहाँ प्रिजेंट भ एच पीओ फो माइनस माइनस ने कुछ मेटलस कंबाइन गए एम प्लस एच पीओ फो एच पीओ फो माइनस माइनस भाई जो सप्टैन छे रिएक्शन करना लाइ वन इज टू वन को फर्म रिएक्शन करना ये मेटलस दुईटा पोजिटिव चार्ज एपेयर भग अभी मत इस बना एम एच पी ओ फो यो कंपाउंड बना भन्न खोजे के मेटल को टू बैलेन्सी होता दुईटा चार्ज होना को टू बैलेन्सी होनी मैं के यो खाल कंपाउंड बना तेस कारण मेटल को बैलेन्सी हमें आइडेन्टिफाई करो मेटल को बैलेन्सी यहाँ टू रहें अभी मेटल क्लोराइड बने यहाँ भन मेटल क्लोराइड होना क्लोरिन से भी कंबाइन कर क्लोरिन को बैलेन्सी अलवेज वन हो केस में मेटल क्लोराइड में है क्लोराइड बने लिखे अब इस क्रस मल्टिप्लाई कर इस आने फर्मुला के जेनरेट होने रहता है एम सीएल टू होने रहें एम सीएल टू बने बी अप्सन छो द बी अप्सन इज द करेक्ट अप्सन लेट्स गो टू द लास्ट वन लास्ट क्वेश्चन द लास्ट क्वेश्चन ट्वेल्व नंबर द ट्वेल्व नंबर में द फर्मुला अफ विच मेटल अक्साइड इज इन करेक्ट इसमदे को कुछ मेटल अक्साइड पोसिबल छेन भन्न खोजे हो इसमदे को कुछ अक्साइड मेटल अक्साइड पोसिबल छेन को रंग वे बड़ रंग भैलेन्सी राखर रिप्रेजेंट कर भन्न खोजे हो इसमें हेम अब यहाँ प्रिजेंट भो फर्मुला में यह थ्री बने गोल्ड को गई है थ्री अभी टू एयू टू छोटे अक्सिजन को बैलेन्सी हो क्रिस्कस मल्टिप्लाई बड़ आक हो सैन गोल्ड को बैलेन्सी थ्री पोसिबल छी छेन भाई गोल्ड को दुईटा बैलेन्सी हो वन बैलेन्सी अर्क थ्री बैलेन्सी कारण ये पोसिबल छक्सिजन को बैलेन्सी टू हो पोसिबल छिस इज द करेक्ट मेटल अक्साइड नेक्स्ट में अर्क मर्करी रक्सिजन केस में हे अक्सिजन को केस में यहाँ मर्करी केस में टू छोटे अक्सिजन को कंडीसन में आए है अक्सिजन में वन मात्र यहाँ वन बस आने पैन अक्सिजन को बैलेन्सी टू हो मर्करी को बैलेन्सी वन हो भाग मर्करी को बैलेन्सी वन भी हो मर्करी को बैलेन्सी टू भी होता कारण करेक्ट मेटल अक्साइड रहता 
नेक्स्ट अर्क कंडीसन में जाऊ आर्सेनिक में यतापटी फाइव छतापटी टू छब आर्सेनिक को टू आर्सेनिक को फाइव हो कि होते भाई आर्सेनिक को थ्री एंड फाइव होने हमें स्टडी गये अक्सिजन को टू नहीं भैलो इस कारण यह करेक्ट मेटल अक्साइड हो इसमदे गलत रिप्रेजेन्टेशन को डी होना पैना डी हो फिर एकचोटी हेम इसमें कसरी आक यहाँ थ्री छडमिम को टू भक्सिजन को टू बैलेन्सी इसलिए अक्सिजन को टू बैलेन्सी पोसिबल तर कैडमिम को थ्री बैलेन्सी पोसिबल छाने हमें था पर्ने होने कैडमिम कुन ग्रुप में पर्चर तो था पर्यटन कैडमिम सेकेंड बी ग्रुप में पर्च सेकेंड बी ग्रुप में पर्च सेकेंड बी ग्रुप में पर्ने वाने को जिंक जिंक कैडमिम एंड मर्करी पर्च जिंक कैडमिम रर्करी पर्च जिंक को सद इसको टू बैलेन्सी फिक्स बैलेन्सी होने कैडमिम को टू बैलेन्सी फिक्स बैलेन्सी होता तर यतापटी मर्करी के इसमें वन बैलेन्सी भी होना सैन अभी इसमें टू बैलेन्सी भी होता इस कारण कैडमिम को टू बैलेन्सी होने या थ्री बैलेन्सी भाग यो मेटल अक्साइड से पोसिबल छेन इस कारण डी इज द डी इज द करेक्ट अप्सन रूर्ण दर्शक महानुर में धीरे धीरे धन्यवाद यदि चाहूँ भी लाइक सब्सक्राइब और सेयर भी कर दूंह थैंक यू सो मच